నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా అట్ ద సేమ్ టైం ఓవర్సీస్లో కూడా వ్యాలంటైన్స్ రోజు వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు దాటి త్రీ డేస్ తర్వాత లవ్ ఫెయిలియర్ డే అందరూ స్పెండ్ చేసాం సెలబ్రేట్ చేసాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమాని ఇంత గ్రాండ్గా ఆదరించిన ప్రేక్షకులకి నా ప్రెస్ మిత్రులకి నా ధన్యవాదాలు ఒక సినిమా రిలీజ్ ముందే ఒక సినిమా మీద నమ్మకం ఉంది ఆ సినిమా నేను మొదటిసారి ఒక నిర్మాతగా తీశాను కాబట్టి మాత్రం కాకుండా ఏదో డిఫరెంట్గా ట్రై చేసాం ఈ సినిమాలో మ్యాటర్ ఉంది కాబట్టి అందరూ ఆదరిస్తారనే నమ్మకంలో ఈ సినిమా నేను ఓన్ రిలీజ్ చేయడం కూడా జరిగింది ఆ నిర్ణయాన్ని పూర్తిగా సపోర్ట్ చేసి ఎంకరేజ్ చేసిన నా మిత్రుడు బెల్లంగూడ సురేష్ గారికి అట్ ద సేమ్ టైం మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే ఈరోజు నేను మీ ముందు ఓ సక్సెస్ఫుల్ నిర్మాతగా కూర్చోవడం అనేది ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ న్యూస్ అనమాట సో దాని గురించి ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఈ లవ్ ఫెయిలియర్ అనే సినిమా నా కెరియర్లో ఒక చాలా చాలా డిఫరెంట్ అండ్ పాజిటివ్ ఫిలిం ఎందుకంటే బొమ్మరులు సినిమా తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఒక సినిమాకి మొదటి రోజు ఏ న్యూస్ పేపర్ తీసుకున్నా ఏ వెబ్సైట్లో చూసినా ఏ రేడియో స్టేషన్ ఆన్ చేసినా అన్ని చోట పాజిటివ్ రివ్యూస్ వచ్చిన ఫస్ట్ సినిమా బొమ్మరుల తర్వాత నాకు ఈ లవ్ ఫెయిలియర్ ఎవరిని అడిగినా చాలా బాగుంది సినిమా ఖచ్చితంగా చూడాలని చెప్పడం సిద్ధార్థ్ ఒక యాక్టర్గా మాత్రం కాకుండా ఒక నిర్మాతగా చాలా బాగా చేశాడని చెప్పడం కొత్త డైరెక్టర్ బాలాజీ మోహన్ అద్భుతంగా ఒక సినిమా తీసేయడం అని చెప్పడం సో అవుట్ రైట్ పాజిటివ్ రివ్యూస్ అనమాట ఈ మంచి టైమింగ్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయింది మహాశివరాత్రి వీకెండ్ మీ అందరికి తెలుసు సో మండే దాకా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అయితే అడగక్కర్లేదు వాళ్ళకైతే పండగ రోజు అనమాట బట్ రెగ్యులర్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్సెస్ అందరూ ఈ సినిమాని ఒక నీట్ అండ్ క్లీన్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ అని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు ఈ సినిమాలో నాకు మా మిత్రులు ఇచ్చిన సపోర్ట్ వల్ల చాలా కొత్త కొత్త విషయాలు చేయగలిగాం మొదటిసారి రీసెంట్ హిస్టరీలో మాత్రం కాకుండా చాలా రోజుల తర్వాత ఒక నెగిటివ్ ట్రే టైటిల్ అనే ఒక పదం వచ్చింది కదా లవ్ ఫెయిలియర్ ఫెయిలియర్ అనే మాట ఉన్న ఒక టైటిల్ ఫస్ట్ రోజే ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అచీవ్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ టైం అనమాట సో ఆ సెంటిమెంట్ కంటెంట్ పాజిటివ్గా ఉంటే టైటిల్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది ఈ సినిమా ప్రూవ్ చేస్తుంది సో ఈ లవ్ ఫెయిలియర్ ఇందులో ఇంకొక ట్యాగ్ లైన్ కూడా వాడాం కమ్ ఫెయిల్ ఇన్ లవ్ అందరూ కమ్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ అంటారు నా సొంత బొమ్మరుల సినిమా కూడా కమ్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ అని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అని కమ్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ అంటూ సో ఈ సినిమా కమ్ ఫెయిల్ ఇన్ లవ్ అని కొత్తగా ట్రై చేసాం ఎందుకంటే ఈ రోజుకు ఉన్న ఈ రోజు ఉన్న యూత్కి ఏ విషయమైనా డైరెక్ట్గా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా చెప్తే ఏంట్రా రెగ్యులర్గా ఉందని అంటారు సో వాళ్ళకు కొంచెం ఒత్తేడా ఈ జనరేషన్ మా జనరేషన్ యూత్ జనరేషన్కి ఈ సినిమాలో అన్ని కొత్త కొత్త విషయాలు ప్రజెంట్ చేయాలని ఓ కోరిక ఈ సినిమా చూసిన ప్రతి మనిషి నోట్లో వచ్చిన ఒక్క మాట ఈ లవ్ ఫెయిలియర్ సినిమా కథకు కావాల్సిన అన్ని అది బడ్జెట్ ఉండొచ్చు లొకేషన్స్ ఉండొచ్చు గ్రాండియర్ ఉండొచ్చు కథకు కావాల్సిన విషయాలు ఈ సినిమాలో అన్నీ ఉన్నాయని అందరు చెప్తున్నారు సో నేను ఈరోజు మీ అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఒక చాలా ముఖ్యమైన విషయం చాలా గర్వంగా చెప్పుకోగలను అది ఏంటంటే చాలా జాగ్రత్తలతో బడ్జెట్ ప్లానింగ్ ఒక సినిమాకు కావాల్సిన బడ్జెట్ని బాగా ప్లాన్ చేసి కరెక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్లో ఇన్ని రోజుల్లో సినిమా కంప్లీట్ అయిపోవాలని ఓ ఓ డిసిజన్ తీసుకుని అందరు న్యూ కమర్స్తో వెళ్దాం సిద్ధార్థ్ తప్ప అని చెప్పి అమలా పాల్ కూడా అంత ఎక్స్పీరియన్స్ అమ్మాయి ఏం కాదు కానీ కొంచెం మళ్ళీ మంచి క్రేజ్ వచ్చిన అమ్మాయి సో అమలా పాల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం నీరవ్ షా కెమెరా వర్క్ ఒక కొత్త డైరెక్టర్ మీద నమ్మకం ఇప్పుడు ఉన్న క్రేజ్ ఉన్న ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ అతను ఎక్స్ట్రాడనరీగా ట్యూన్స్ ఇవ్వటం అండ్ ఈ సినిమా మంచి సీజన్ రిలీజ్ అవ్వటం వల్ల ఏం అయిందంటే సినిమా రిలీజ్ ముందే నేను ఒక నిర్మాతగా మీకు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పే విషయం సినిమా రిలీజ్ ముందే మేము ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్లో ఉన్నాం సో ఈరోజు రిలీజ్ నిన్న రిలీజ్ అయిన సినిమా ప్రతిరోజు నాకు నా కో ప్రొడ్యూసర్స్కి నా అందరు పార్ట్నర్స్కి ఈ సినిమా బాగా డబ్బులు వస్తుంది సో దాని గురించి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమా తీయటం అందులో రిలీజ్ రోజే ప్రాఫిట్ చూడటం దాన్ని గర్వంగా చెప్పుకోవటం ఇవన్నీ కొత్త విషయాలు సో దీనికి కారణం రెండు విషయాలు ఒకటి ఒక కొత్త బిజినెస్ మోడల్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే సినిమాలో ఉన్న ప్లానింగ్ సినిమాలో ఉన్న బడ్జెట్ కంట్రోల్ నేను పది సంవత్సరాలు నేర్చుకున్న అన
అట్లాగే ఈ సినిమాని డిఫరెంట్ సినిమాని మాత్రం కాకుండా ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమాని మాత్రం కాకుండా ఒక కమర్షియల్ లవ్ స్టోరీగా ఒప్పుకున్న ఒక ఆడియన్స్ వాళ్ళు చూపించిన పెద్ద మనసు పెద్ద హృదయాన్ని నేను సల్యూట్ చేస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళ వల్ల ఈరోజు మేము ఇది ఒక సక్సెస్ మీటింగ్ కాదు ఇది థ్యాంక్స్ మీటింగ్ మీ అందరికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తాను ఎందుకంటే ఒక సినిమా రిలీజ్ అయిన రెండో రోజు ఇంత హ్యాపీగా కూర్చుని ఒక సినిమాని మీరు మేము క్యాల్కులేట్ చేసినట్టు మీరు మా మమ్మల్ని సాటిస్ఫై చేశారు కానీ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఈ సినిమా మమ్మల్ని సాటిస్ఫై చేసిందని ఈ చాలా హ్యాపీ డే ఇన్ మై లైఫ్ అనమాట అండ్ నాకు ఇప్పుడు వయసు ముప్పై రెండు ఈ వయసులో మీరు నన్ను ఒక నిర్మాతగా సక్సెస్ మీరు ఇచ్చారు నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇట్లాగే డిఫరెంట్ సినిమాలు కరెక్ట్ బడ్జెట్లో తీసిన సినిమాలు అట్ ద సేమ్ టైం హై క్వాలిటీ ఫిలిమ్స్ నేను తీస్తూనే ఉంటాను ఇక తప్పదు ఎందుకంటే మీరు సక్సెస్ ఇచ్చేసారు కాబట్టి సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ అనమాట అండ్ చాలా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ నా పార్ట్నర్స్కి నా కో ప్రొడ్యూసర్ శశికాంత్ అండ్ నీరవ్ షా అండ్ ఈ సినిమా ముఖ్యంగా నేను చెప్పుకున్న ఒక ఒక పేరు ఈరోజు నేను సొంతంగా ఓన్ రిలీజ్ చేసి ఆల్ ఓవర్ ఏపి సినిమా హౌస్ ఫుల్ హౌస్ ఫుల్ హౌస్ ఫుల్ అన్ని చోట హౌస్ ఫుల్ నిన్న నైట్ ప్రింట్లు ఇంకా ఎక్కువ ప్రింట్లు కావాలని డిమాండ్ వచ్చి ఇంకా ఎక్కువ ప్రింట్లు పంపిస్తున్నాం పంపిస్తున్నాం ఓవర్సీస్లో ఇంకా ఎక్కువ ప్రింట్స్ అడుగుతున్నారు అండ్ వేరే కొత్త కొత్త సెంటర్స్లో సినిమా నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకా ఎక్కువ ప్రింట్స్తో ఆడబోతుంది ఈ ఇదంతా జరిగిందంటే ఒక్క పేరు వల్ల జరిగింది నా నా దృష్టిలో నాకు పక్కనే కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తూ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తూ ఇస్తూనే ఉండు ఏ కాన్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ ద వే నా చేయి పట్టుకొని నేను ఉన్నాను నీకు కావాల్సిన గట్స్ నువ్వు చూపించు నేను ఉన్నాను నీకేం కావాలంటే నేను ఉన్నానని చెప్పిన బెల్లంగుండ సురేష్ గారికి నేను ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సురేష్ గారు చాలా చాలా సంతోషం ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఈరోజు అందరూ ఇలా మాట్లాడుతున్నారంటే మేము సినిమా తీసాము మేము ఇలా జరుగుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి చేసుకుని తీసాం కానీ ఆ సక్సెస్ని ఈరోజు చూస్తున్నప్పుడు మీరు మా నా పక్కన ఉన్నారు కాబట్టి ఇదంతా జరుగుతుందని నా నమ్మకం సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ అండ్ మీ మీరు కూడా నాతో పాటు నా ఎటాకి ఎంటర్టైన్మెంట్ అయిన ఆ కంపెనీ పేరు దాంతో పాటు బెలంగండ సురేష్ పేరు రావటం ఈ సినిమాకి మా అందరికీ చాలా హ్యాపీ అనమాట సో ఫస్ట్ సక్సెస్ నా బ్యానర్ మీ పేరు పక్క పక్కనే ఉండి నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను సో ఇక ఫ్యూచర్లో కూడా ఈ రిలేషన్షిప్ ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతూ చాలా సినిమాలు మీతో కలిసి తీయాలని ఉంది సో థ్యాంక్ యూ మీరు చూపించిన సపోర్ట్కి అండ్ ఇలాంటి ఒక యంగ్ జనరేషన్ ఫిల్మ్ని ఒక యంగ్ టీమ్ని ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్రొడ్యూసర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వచ్చి సపోర్ట్ చేయడం ఇట్స్ రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అనమాట అండ్ ఆయన ఫస్ట్ సినిమా చూసిన వెంటనే చెప్పారు కొట్టేసావు నన్న నువ్వు ఇది కన్ఫర్మ్ ఖచ్చితంగా సినిమా హిట్ అవుతుందని సో మీ జడ్జ్మెంట్కి కూడా నేను హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నాను సిద్ధార్థ నిర్మాతగా తొలి ఫిలిం లవ్ ఫెయిల్యూర్ టైటిల్ విన్నప్పుడు ఏంటంటే అసలు ఫస్టే నెగిటివ్గా ఫెయిల్యూర్ అని ఎందుకు పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ నిర్మాతగా చేస్తూ అని ఫస్ట్ అడిగాను లేదు సార్ మీరు సినిమా చూడండి చూసినాక మాట్లాడండి అన్నాడు సినిమా చూసినాక ఈ సినిమాకి ఆ టైటిల్ యాప్ మార్కెట్లో ఇండస్ట్రీలో రకరకాలుగా నెగిటివ్ టాక్ ఉన్నా కూడా ఫైనల్ జడ్జెస్ వచ్చి ఆడియన్స్ ఆ ఆడియన్స్ జడ్జిమెంట్ నిన్న ఆడియన్స్లో సినిమా చూస్తే అద్భుతమైన రెస్పాన్స్తో చెప్పలేనంత హుషారు అనమాట థియేటర్లో అంత యూత్ మొత్తం నేను మా ఎడ్యుకేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఇంకో వాళ్ళ ముగ్గురు తప్ప మిగతా అంతా బ్యాచ్ కాలేజీ నుంచి వచ్చిన యూత్ ఉంది తర్వాత మ్యాడ్నీకి మా ఫ్యామిలీ వెళ్ళారు ఏమండి మమ్మల్ని పంపించారు మెయిన్ నర్సింగ్ ఎవరు లేరు అంత యూత్ అంత కాలేజీ నుంచి వచ్చిన లేడీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు అయినా ఈ సినిమా ఫ్యామిలీలకు కూడా బాగా నచ్చుతుంది యూత్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్ అది మంచి ఫ్యామిలీ డ్రామా కూడా ఉండి యూత్ని ఎలా వాళ్ళు మిస్అండర్స్టాండింగ్లో ఎలా గొడవలు పడి ఎలా మళ్ళీ కలుసుకుంటారు ఎలా దగ్గర అవుతారు ఎందుకు విడిపోతారనే ఒక మంచి అంశంతో తీసిన సినిమా ఇది డెఫినెట్గా ఈ సినిమా నిన్న రిజల్ట్ చూస్తే పెద్ద రేంజ్కి సిద్ధార్థ సినిమాల్లో ఒక మంచి ఫిలిమ్గా ఇది నిలబడుతుంది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నిన్న మల్టీప్లెక్స్లన్నీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఓపెనింగ్స్తో రిటర్న్స్ ఉన్నారు అందుకని ఇవాళ నుంచి ఆల్ మల్టీప్లెక్స్ షోస్ పెంచడం జరిగింది నికాటంగా అది నిజంగా పెద్ద రికార్డ్గా చెప్పుకోవాలి రెండో రోజే మల్టీప్లెక్స్లో ఎక్స్ట్రా షోస్ చేయడం అనేది ఈ సినిమా 
ఏ క్లాస్ అని కాదు బి క్లాస్ అని కాదు మల్టీప్లెక్స్ అని కాదు అన్ని చోట్ల మంచి ఓపెనింగ్స్తో మంచి టాక్తో మంచి పాజిటివ్ టాక్తో రిలీజ్ అయ్యి సెక్స్ అవ్వడం నిజంగా సిద్ధార్థ గట్స్కి ఈ సినిమా మీరు చూడండి అని నాకు చూపించి ఓన్ రిలీజ్ చేస్తాను దీన్ని ఎక్కడ బిజినెస్ చేయొద్దు అమ్మద్దు అని చెప్పారు మార్కెటింగ్గా రిలీజ్ రోజే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫైవ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ తోటి ఈరోజు ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయొచ్చు కానీ వద్దు సార్ ఈ సినిమా నాకు బాగా కాన్ఫిడెంట్ ఉంది ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అవుతుందని రిలీజ్ చేశాడు అలాంటి రిలీజ్లో నేను కూడా బాగా మంచుకొని నేను రిలీజ్ చేయడం అనేది నిజంగా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సిద్ధు చెప్పినట్టుగా సురేష్ గారికి నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పడం కాదు నేను సిద్ధు నిర్మాతగా ఉండి ఆ సినిమాకి వన్ ఆఫ్ ద మై నేను కూడా ఒక పాట అవడం అనేది నిజంగా హ్యాపీగా ఉంది సిద్ధుకి ఇంత మంచి సెక్స్ వచ్చినందుకు బిఫోర్ మా మై ఫిలిం రిలీజ్ నిజంగా సిద్ధుకి కంగ్రాట్ చెప్తూ అతనికి ఉన్న గట్స్తో ఈ సినిమా తీయటం ఇదేమి ఒక ఏదో మెసేజ్ సినిమా ఓరియంటెడ్ ఫిలిం కాదు ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిలిం ఇంత పాజిటివ్ టాక్తో ఈ సినిమా ఒక టూ వీక్స్ తర్వాత ఏ రేంజ్ అనేది మీ అందరు తెలుస్తుంది డెఫినెట్గా పెద్ద హిట్ అయ్యి సిద్ధు కెరియర్లో ఆయన సినిమాల్లో నేను ఆయన సినిమాలని ఆయన సినిమా క్రాస్ చేస్తా అని చెప్పను కానీ ఆయనకున్న బెస్ట్ ఫిలిమ్స్లో ఈ సినిమా ఒక బెస్ట్ ఫిలిమ్గా ఆల్ లాంగ్వేజెస్లో సూపర్ హిట్ అయ్యి అతనికి మంచి పేరు మంచి అతను తీసుకునే రెమినేషన్ చెప్పకూడదు దానికంటే ఒక ఫైవ్ రేట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఈ సినిమా మంచి ప్రాఫిట్స్ తోటి వస్తుంది డెఫినెట్గా తర్వాత మళ్ళీ అంత అడగకు మళ్ళీ ఇంతే అడుగు మామూలు అదొకటి రిక్వెస్ట్ సినిమా పెద్ద రేంజ్ హిట్ అవ్వడం నేను రిలీజ్ చేయటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది వెరీ థ్యాంక్ టు మిస్టర్ సిద్ధు అండ్ శశి ఈ సినిమాకి మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చిన తమన్ మా తమ్ముడికి ఆల్ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్